E aí, men? Aqui é o Tablis. E para se preparar para o BDO, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir a nossa classe, certo? Então, primeiro guia do BDO, bora falar das classes. Para não ficar muito longo, eu dividi o guia em duas partes. Então aqui eu só vou falar de Warrior, Berserker e Sorcerer. Antes de começar, eu preciso explicar algumas coisas sobre esse vídeo. Primeiro, eu só falarei das classes que vão estar logo de cara no SA. E eu vou falar do Awakening, porque isso é muito importante. Uma vez que o jogo chega nessa fase, é, você tem que escolher a classe baseada no Awakening dela. Então eu vou falar do Awakening sim, mas o Awakening não vai ter logo de cara no jogo, beleza? Bom, segunda coisa que eu preciso avisar, é, lembre que 5 estrelas é o máximo e 1 estrela é o mínimo. E eu vou dividir a classi uh, as classificações dos shares em duas, que eu achei assim mais importante. A primeira eu vou falar sobre Awakening e antes do Awakening também. Que é a dificuldade de masterizar a classe, o desempenho dela no PVP e no PVE. E a segunda parte da classificação eu vou classificar depois do Awaken, que vai ser o role na Siege, classificar o dano, a capacidade da CC, a mobilidade do Char e a sinergia em grupo, como bem você consegue ajudar seus aliados. E a terceira coisa que eu tinha pra falar é que o BDO não existe maneira certa de jogar com o seu Share. Você pode buildar defesa, buildar dano, enfim. Então o que eu vou falar aqui é o jeito que o Share foi desenhado pra jogar, tá? Não significa que é o único jeito que tem de jogar com a classe. Beleza? Então, bora lá. Bem-vindo ao meu poder de luta das classes do Black Desert. Warriors. O Warrior usa espada e escudo e depois do Awakening ele pega Great Sword. E se você é acostumado a jogar com Warrior ou Knight nos jogos, eu recomendo muito o classe Warrior pra você. A dificuldade dela é 3 estrelas. O Warrior não é muito difícil de jogar, tá? Mas ela tem 3 estrelas aqui porque tem muito, é, muito espaço pra melhorar. É, você pega fácil os combos, mas você consegue fazer coisas absurdas de foda é, dependendo da sua player skill, né? Então... É, dá pra você dar outplay com a classe No PVP ela é 4 estrelas Antes no Awakening ele não tem muito dano E nem tem muita mobilidade Então é pouco, um pouco mais complicado De tu jogar com ele Mas pra te ajudar nessa questão Ele tem um bloco frontal que ajuda bastante E depois do Awakening, mano Você aguenta porrada pra caralho Você dá dano pra caralho Você... Eu só falo uma coisa, só vai moleque <risos> No PVE 4 estrelas, é a mesma coisa que no PVP Sem Awakening é meio complicado Porque você não tem muita mobilidade e tal Não tem muita AOE tão grande assim Mas você tem Provocar, que ajuda a juntar os mobs Então facilita um pouco Mas depois da Awakening, só vai moleque Na Siege, a role dos Warrior é meio que fazer tudo Eles são meio que bruisers No caso eles aguentam porrada E eles dão muita porrada também Então eles podem defender, eles podem atacar Eles podem flanquear, eles podem matar Eles podem liderar Enfim, o Warrior é aquela classe completa, que tem tudo, né, aquele famoso melhor em, é, bom em tudo, melhor em nada, mas no BDO você pode ser o melhor, só vai depender de você, o dano dessa classe é 4 estrelas, mano, você vai dar graças a Deus que existe Awakening no jogo, e eu fiquei assustado depois que eu vi o tanto de dano que um Warrior pode dar depois do Awakening, o CC dela é 4 estrelas, você tem um arsenal de CC que você precisa, nem mais nem menos, tá ali o que você necessita, Mobilidade, duas estrelas O Warrior tem mobilidade sim, mas comparado às outras classes ele não consegue dar aquele dash no mapa inteiro A sinergia, o Warrior tem quatro estrelas aqui Porque o Warrior ele comba muito bem, ele pode bloquear ataques, ele pode ir pra frente, dar dano se, na falta dele, né Pode matar, ele pode tancar, então ele ajuda bastante o seu grupo Então se você não liga de não poder dar aquele dash na tela inteira Mas você gosta de ter um dano bom, uma defesa E você gosta daquele melee básico ali, aquele Warrior, aquele Knight o Warrior é uma boa opção pra você. Berserker. Berserker usa dois machadão e depois da Awakening ele pega uma bazuca do pegar bem, moleque. E ganha muito dano e muita mobilidade. Cara, essa classe, pra quem gosta de estar tá no meio da farra, é, pulando, catando nego pelo colarinho e tal, essa é a classe, mano. A dificuldade é uma estrela, é bem, bem fácil de jogar com ela. Rapidamente você aprende todos os combos e não tem muito espaço pra melhorar. Se você quer ser um Berserk de sucesso, só equipa ele e já era. Faz o que você faz de melhor. Grab, grab, grab e depois da Wake isso fica mais fácil ainda, porque você tem mais mobilidade e mais dano. No PVP ele é 3 estrelas. Cara, no PVP eles são muito bons, é grabar, grabar, combar, grabar, combar, grabar. O grab é muito OP, porque ele quebra super armor, entendeu? Então, tipo, é muito difícil sair de um grab. Então, meu, só vai. No PVE, ele é 4 estrelas. Antes da Awakening, ele é... Ah, ele roda? É, roda, só. Let it drip! E depois da Awakening, ele atira, velho, com a bazuca do Mega Man. Então, é isso aí, ele é bem peculiar. 
Na Siege, a sua role é bem importante, porque você tem que pular lá no meio, gravar os maguinhos magrinhos que estão afim de dar um alarro o Kakbar lá, né? <risos> o meteoro. Catar o cara e levar pro seu time de bandeja pra fazer aquele gangbang, tá ligado? O dano dele é 4 estrelas. Cara, depois do Awakening é a mesma coisa que o Warrior, velho. Mano, você vai adorar que tem Awakening nesse jogo. Eu fiquei impressionado também. O dano desse bicho aí é... É... Porra... Caramba... O CC dele é 5 estrelas, essa é a classe que tem 385 milhões e 85 mil de grebs, então mano, é greb e é CC pra caralho. Mobilidade, 4 estrelas, depois que, eu, depois que você pega o Wake, aí sim que você, tu ganha mobilidade pra caramba. E o último, sinergia, é 5 estrelas. O Berserk tem sinergia com todo mundo, porque ele segura o inimigo na cabeça e fala assim ó, parceiro, bate aí meu amigo, só bate. Acabou, quer mais sinergia com isso? Então, mano, se você curte catar neguinho por aí, sair pulando e não liga de ser um gigante com cara de bobo, cara, essa classe pra você. Sorcerers. Sorcerer é uma classe melee de magia negra, que usa um talismã como primeira arma primária e depois na Awakening usa uma foice. <risos> Dificuldade dessa classe é 4 estrelas. Essa é uma classe, é a classe mais difícil de jogar do game, mas é muito recompensador. No PvP, cara, a Sorcerer pula no meio, mata todo mundo e sai fora. Eu diria que ela é mais scary do que assassino, né? Ela sim consegue pular e matar e sair fora, mas ela não tem muito CC. Então eu colocaria ela mais na categoria carry do que na categoria assassino. Ela tem uma skill de longe que é essencial e ajuda pra cacete. Ela derruba, dá dano e é em área. Então assim, é de longe, sim, é de longe. No PvE ela é 4 estrelas. Ela não tem problema nenhum em matar mob, tem uma área muito boa, é super tranquilo. Na Siege, o role dela é entrar no meio, matar e sair fora com os airframes sem tomar dano, o que é, é, é bem difícil, como eu falei, é difícil masterizar essa classe, mas é possível. O dano dela é 5 estrelas. Quando eu falei que é recompensador, eu não tava de zoeira. O dano dela é absurdo, o combo dela é mortal. O CC, ela tem 3 estrelas. Vamos dar uma balanceada, né? A falta de CC dela é, é aceitável pelo... Pelo tanto de outras coisas que ela tem, mas os CCs, cara, que ela tem são animais, então por isso que eu coloquei 3 estrelas. É, é que nem aquela skill de longe que eu falei pra tu, é de longe, é em área, derruba, dá dano, e depois que pega a foice tem uma outra parecida com essa que, meu Deus, é absurdo. Mobilidade, 3 estrelas, ela é bem, bem móvel. Só não pega mais estrelas aqui porque, obviamente, né, vão existir classes que vão ser mais móvel, então não faz sentido eu colocar muito mais estrelas aqui. Sinergia, ela é 3 estrelas porque ela tem buffs bacanas que ajudam em, ajudam em grupo Então se você se acha um cara assim que tem bastante player skill, tem bastante dedo E você gosta de entrar, bater em todo mundo, sair fora e mandar uma, aquelas bolas de energia gigante de longe Gekidama, pá, essa é a classe pra você meu amigo Então é isso Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo deixa aquele like, se inscreve aí no canal e comenta aí, beleza? Cara, próximo vídeo vai ser de Ranger Tamer e Wizard Barra Witch. Então, fica ligado. Um abraço.